നമസ്കാരം ഓമൈ ഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കാർഷിക മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കർഷകൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ എന്തോ എന്തോ കാർഷിക മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കർഷകൻ എൻ്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടായ പക്കം ഉണ്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പിടി അങ്ങ് ഡല്ലി വരെ പിടിയാണ് കൊള്ളാം വലിയ ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇടക്കാലത്ത് അവാർഡ് കിട്ടി ആ നിസാര കാര്യമില്ല എഴുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള കപ്പ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ എന്നാ കാണണം അതേക്ക് നട്ട് നനച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാണ് കാണാം അല്ല ആ കപ്പയെ കുറിച്ചുള്ള ലെന്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ആ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ കിടന്നാൽ അത് അങ്ങ് അറ്റം ചെന്ന് കിടക്കും അതെ അല്ലേ നാലാൾ പൊക്കത്തുള്ള പടവലം പടവലോ പടവലം നീ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് അതായത് കാണാത്ത കേരളം എന്ന പരിപാടിയുമായിട്ട് ഒരു അവതാരക ഈ കർഷകനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഈ കാണാത്ത കേരളത്തിൽ ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെ കാണുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ കണ്ടു നോക്കാം ദേശീയ കർഷക യുദ്ധ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച പി എച്ച് അശോകന്റെ പറണ്ടോട്ടുള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് പോവാം കാണാത്ത കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സഞ്ചാരം ഇവിടെയാണ് ഈ വഴി താഴെ പോകുമ്പോ അവിടെയാണ് ചേട്ടന്റെ വീട് ഇത് നമ്മുടെ അശോകേട്ടന്റെ അനിയനാണ് രാജീവ് ചേട്ടൻ ചേട്ടാ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു തീർച്ച ചേട്ടോ ഞങ്ങള് കൗമുദി വരാണ് കൗമുദി ടി വി ചേട്ടന് പുരസ്കാരം കിട്ടിയതിന് ആദ്യൊരു പയ്യാതിരിക്കാണ് ടാ പത്രക്കാരല്ലേ ഒന്ന് കർഷക യോദ്ധ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച പപ്പു ആശാരിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിക്കുന്നത് കുടുംബം മുഴുവനും ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂത്ത മകനും ഇളയ മകനും കുടുംബം മുഴുവനില്ല ഭാര്യ ഭാര്യയൊക്കെ അങ്ങ് പോയേക്കാം പപ്പു ആശാരിയുടെ രണ്ട് മക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേട്ടന്റെ പേര് കൃഷി സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ചെറിയൊരു അപകടം കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ കിടപ്പിലാണ് എന്നാൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും തീരെ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷെ കൃഷിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് രണ്ട് മക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പോലും പുള്ളിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പുള്ളിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കിടപ്പിലായിപ്പോയി പക്ഷെ കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് രണ്ട് മക്കളും ഇവിടെയുണ
തീരെ വയ്യാണ്ട് എന്തൊക്കെ കൃഷിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് വാഴ കൃഷി പിന്നെ റബ്ബർ ഉണ്ട് പിന്നെ മരിച്ചിനി ഉണ്ട് പിന്നെ ചേമ്പ് നട്ട് ചേമ്പ് ചേന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് പടവലം നട്ടിട്ടുണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ പടവല മൂന്ന് നാല് പടവല പടവല അപ്പം പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നാ അപ്പൊ അപ്പം പിടിച്ചിട്ട് അപ്പന്റെ തോളിയിരുന്ന് ഞാനും പിടിച്ചെങ്കിലേ പടവലക്കഴിപ്പോയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നശിപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ കൃഷി ഇറങ്ങി ഈ പുരസ്കാരം നിങ്ങക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷതാണോ അതോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പം പണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള കൃഷിയെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല വളവ് നമുക്ക് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാ അപ്പുറത്ത് ഒരു കിലോ ഒരു ഒരു മീറ്ററിലുള്ള ഒരു കം മരിച്ചിനി വരുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള മരിച്ചിനി എങ്കിലും വരണം മനസ്സിലായി അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ളെങ്കിലും മരിച്ചിനി വരണം അതാണ് അപ്പൻ്റെ അന്നത്തെ സ്വഭാവം പഠിക്കാനൊന്നും അധികം വിട്ടില്ല എപ്പോഴും കൃഷിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പഠിക്കൂല എന്നല്ല പഠിക്കാനൊന്നും വിട്ടില്ല പഠിക്കൂല എന്നല്ല പഠിക്കാനൊന്നും വിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിൽ പോട്ട നിങ്ങൾ വന്ന് കൃഷി അവന് അവൻ പോയത് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ മാത്രം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പോയി പിന്നെ ഞാനാണ് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം അത്രയും പോകുന്ന ഞാനാണ് അപ്പൊ ചാട്ടന് കൈ വയ്യാത്തോണ്ട് ചാട്ടൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ എണീക്കാൻ ഭയങ്കര ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഇറങ്ങിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ പൊക്കളെ ഞങ്ങൾ ഈ കട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് കൊള്ള കൊതുകൊക്കെ കുത്തി ഡങ്കിപ്പനിയൊക്കെ വരാതെ ഇരുന്നാൽ കൊള്ളാം അവിടെ കിടക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ് നല്ല വിഷമുണ്ടല്ലേ സാരില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീറ്റിട്ട് ഈ കൃഷിയൊക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ ഉഷാറായിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് കേട്ടോ നീ കരല്ലടാ അപ്പം പോയാലും ഞാനില്ലേ നീ എന്തിനു പേടിക്കണ അപ്പം പോയാൽ ഞാൻ ഉണ്ടടാ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പന് ഈ ഇത്രയും നല്ലൊരു പുരസ്കാരം കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇല്ല അപ്പനെ പറ്റൂല ഞാൻ വാങ്ങിക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചു കിട്ടി നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയല്ലേ പ്രാണികളെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തമിഴ്നാടി ചെന്നിട്ട് ഒരു കമ്പ് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മള് എംബോർ എന്ന് പറയും എംബോർ മരിച്ചിനി എംബോർ എംബോർ അല്ലേ ആ എംബോർ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ കിഴങ്ങിന് നീളം വേണം നീളം വയ്ക്കുക അപ്പൊ അത് കണക്കാക്കി ഒരു മൂട് വയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ് ഇവിടെ നടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ് അപ്പുറത്ത് എടുക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കമ്പ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി മരിച്ചിനി നീളമുള്ള അല്ലേ അപ്പൊ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു കിഴങ്ങ് ഇറങ്ങും എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ചെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ് പറയണ ശരിയാണോ നോക്കണം അപ്പൊ കണ്ട് മാന്തി 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 പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് മാന്താൻ തുടങ്ങിയ അപ്പൈ അതുവരെ മാന്തി 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 തുടങ്ങി കിഴങ്ങ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോണു അപ്പം വിചാരിക്കും അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു എടാ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടെടാ അപ്പൊ കിഴങ്ങ് നീളം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പുറത്തിന് അതിനുശേഷമാണ് ഈ പടവല് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പടവല അപ്പൊ എന്ത് വെച്ചാൽ നീളത്തിലേ പോവും ഒരിക്കലും കുറി പോവില്ല അപ്പൊ നീളത്തിലേ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ കുറെ കാലം പടവല പപ്പു ഒന്നും വിളിച്ചു പടവല എന്തൊക്കെ തരം വാഴ കൃഷിയല്ലേ ഇതൊക്കെ പഴങ്ങ എല്ലാ വാഴപ്പിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചുമന്ന തൊലിയുള്ള കപ്പ വാഴ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ പഴം അതുണ്ട് ഏത്തനുണ്ട് ഞാലിപ്പൂവനുണ്ട് പിന്നെ വിളതിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വിളതിറങ്ങി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിളതിറങ്ങി അതിനകത്ത് 
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ കല്ലൊക്കെ ഇരിക്കും അത് വിളനിറങ്ങി പിന്നെ കടുമാങ്ങ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കടുമാങ്ങ കടുമാങ്ങ ഇത്ര ചേരും എടുക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചാൽ നാക്കൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകും നമ്മളിപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്താ മൂത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ല് മറ്റേ ഇവിടെ കല്ല് ഇവിടെ കല്ല് എന്നറിയില്ലേ ഇതിലെ ഒരൊറ്റ പഴം കഴിച്ചാൽ മതി ആ കുരുക്കി അങ്ങ് കളയും കായില്ല കാത് കയറുന്നു ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു വരണേ ഉള്ളു അതിന് വേറൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ പാളയം തുറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പാളയം തുറന്ന പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ബേദി പോയില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് അല്ലേ രാത്രി രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് രാവിലെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ബേദി പോകും അതാണ് പാളയം തുറന്ന പഴത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പാളയം തുറന്ന പഴത്തിന്റെ തൊലിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാണ്ട് ആ മോളിലത്തെ പെൺപിള്ളേരെല്ലാം വന്ന് വാച്ചോണ്ട് പോകും എന്താ പറയാ മോത്ത് മറ്റേ അന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ആ പഴത്തൊലി ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്യും മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ചുമമ നടക്കും നിങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ആദ്യം മൂന്നാല് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമത് കിലോ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഈ കൊല മുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വടക്കല്ല ശാന്തി അവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് ചാന്ത എന്ന് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം ചാന്ത ചാന്തയുടെ അടുത്താണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പൊ ചാന്ത ഡൽഹി കാർഷിക മേളയ്ക്ക് പോയ ആ അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ച് അത് കേട്ടാ ചിരിച്ചു ചാവും അപ്പന് ഒരു കടലാസ് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പന് ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടാ ഇതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ മൊത്തം നടന്നു എല്ലാം നടന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് കൊണ്ടുവിടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു അഡ് എടാ നിനക്ക് കാർഷിക മേളയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ക്ഷണം വന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൻ ഇവിടെ ഒരു തയ്യക്കട ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കോട്ട സൂട്ടും തച്ച് അറിയല്ല കോട്ട സൂട്ടും തച്ച് അകത്ത് കെട്ടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരണം തൈ ഒക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ വരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആരെങ്കിലും കൃഷി ഓഫീസർ ആരാ വരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ അകത്തേറി ഓടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്പൈ അപ്പം വന്നിട്ട് ആ ഇറങ്ങി വാടാ ഞങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ കോട്ട സൂട്ട് ഇട്ട് അപ്പം കേട്ടാ അപ്പനാണ് ഇട്ടുണ്ട് അവന്റെ പെട്ടി ആട്ടയിലാണ് ഇവിടെ പെട്ടി ആട്ടയിൽ കോട്ട ഇട്ട് പോകാൻ സീറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയി പെട്ടി ആട്ടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ട കൊണ്ടുപോയി നേരെ ഇവിടുത്തെ നെടുമ്പാങ്ങാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടിറക്കി നെടുമ്പാങ്ങാട് നിന്ന് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറണം അപ്പനെ അപ്പനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോ അപ്പന് മൂത്രം ഒഴിക്കണം പറയട്ടാ കഥ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ ദിവസം കാണാനില്ലായിരുന്നു അപ്പനെ കാണാനില്ല അപ്പനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ തപ്പി പിന്നെ ഒരു സുപ്രായത്തില് വരണം കോട്ടൊക്കെ കീറി ശുമംഗല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരിയായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ പടവല് കൊണ്ടാണ് പടവലം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പോയിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കാര്യം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കൊടുക്കുവായിരുന്നു ഒരാളെക്കൊണ്ട് എടുത്തിരുത്താൻ പറ്റൂല കേട്ടോ എടുത്തിരുത്തിയാലേ പുള്ളി ഫുൾ കിടക്കുന്ന പുള്ളിയാണ് മറ്റും ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് പറ്റൂല പറ്റൂല
ുംശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും 